Olá, mundo! Olá, mundo! A gente está aqui em Pirinópolis. Pirinópolis, Goiás. Uma bela nossa cidade. A gente veio passar de... alguns dias aqui. Um dia. <risos> Uma cidade bem turística. Tem bijuteria feita daqui mesmo, artesanal. artesanal. Tem shopping artesanal. Tem vários tipos de lojinhas aqui de artesanato. Tem cachoeiras, ótimas cachoeiras. A gente foi na... como é que chama? É... Abate. Cachoeira do Abate. A gente fez um vídeo aí pra vocês. Não sei se já vai estar tá publicado, mas... A gente foi nessa cachoeira muito legal. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale a pena visitar. Vale a pena ver o vídeo. Sim. Não percam o vídeo. É... A Piri... é, Pirinópolis é a primeira cidade de Goiás. Ela é patrimônio nacional pelo IPAM. É, historicamente, né? Historicamente, isso. E quando você, você andando por ela, você percebe, parece que você, não sei, mas parece... Sente o clima do passado, né? Isso, sente o clima do passado. Dizem que parece que você está em 1500, mas eu nunca estive em 1500, então eu não sei. É, aqui seria 1800, né? Porque eu acho que é, é, verdade. é mais ou menos a época que a foi... A época que foi colonizada, que foi fundada a cidade. Fundada a cidade. E... Mas é muito legal aqui, as ruas são de paralelepípedo. É, não sei se... Para ele um pouco diferente, que eles são mais estreitinhos. Vamos muito mostrar para eles aí. Mas é tudo de para ele E tem bastante moto passando. É, não sei se estão um ouvindo o barulho. <risos> Mas... Mas a gente foi até essa cachoeira. Essa cachoeira a gente pegou uns 10 km de de terra, são bem batido mesmo, um poeirão. Sim. A escuterzinha dá uma sofrida, né? A gente vai bem devagarzinho para não, não ter nenhum problema, que a gente tem muita estrada ainda para andar. É. Tem joalheiro aqui, tem tudo quanto é coisa. Aqui a cidadezinha, ela é bem charmosa. Ela é estilo a cidade do sul de Minas, eu acho. É, é Essas cidadezinhas... Um aspecto colonial, né? Colonial, isso. E a gente tá chegando agora através dessa subida na igreja do Rosário matriz é que é a igreja matriz da cidade é Nossa Senhora do Rosário eu vou mostrar agora para vocês deixa eu chegar ali tem um monte de carro e você tem muita descendo pousada. é tem muita pousada os tem restaurantes mu... são caros você quer, tem que preparar o bolso sim Mas... como, como se trata de uma cidade turística acaba sendo tudo um pouco muito caro Sim, então os restaurantes, a faixa de 100 reais para duas pessoas. Mais ou menos aí. E a é, partir, né? a é a partir de 100 reais para duas pessoas. Aqui chegamos na igreja matriz. Essa é a primeira igreja, a maior igreja da região. Ela é linda, sim. É bem daquele, daquelas épocas de 1800. E ah. sentar aqui <risos> depois dessa subida, a gente viu aí um, um não sei se foi ultra leve. Ah, é. Era um paraquedas com motor, eu não sei, parapente. A gente veio no centro ontem e a cidade estava cheia cheia de turistas. para frente, cheia de os restaurantes estavam todos lotados
Tava cheio de tudo. É. A cidade é um charme à noite, porque fica meia luz, assim, fica bem bonito. E aí, então, se você vier no final de semana, você consegue é, passar um dia na cacho nas cachoeiras, tem diversas cachoeiras, e depois passear no centro turístico, tem cachoeira centro que você vai, que Tem cachoeira que você vai que vão ser... É, a entrada é uma, mas você vê seis cachoeiras. Outra você vai ver quatro cachoeiras. É, tem é um valor um pouco salgado, eu acho. É, varia entre 40, 30, 50 reais por pessoa. Só que assim, tem uma estrutura. Sim. Não é simplesmente uma cachoeira. Quando a gente chegou uhum. aqui, a gente pensou assim, ah, 40 conto pra, pra você ver uma cachoeira? Não tem nem nexo, né? É quando, você, quando você chega lá, tem uma trilha toda pavimentadinha com as pedras e tudo tal. Tem uma escada de madeira. Então tem uma estrutura para um você ficar lindo. mais confortável. Sim. Então aí você começa a toda analisar a trilha, e vale a pena, entendeu? O valor. Toda a trilha da cachoeira ela é sinalizada. Bem ela... sinalizada, Bem tem sinalizada. mapa. Então, tem até uns pontinhos de apoio para você sentar, para você tomar um, um ar. Observar o né? mirante, uma tem sombra. vários mirantes. É bem bacana, vale a pena. É uma cidade muito bacana. É uma cidade que a gente não imaginava, é ah. uma cidade que surpreendeu a gente, como algumas aí, se você acompanhar nossos vídeos aí, vocês vão ver Passou que tem umas, umas cidades aí que estão deixando a gente assim, abismados. Sim, e Pirinópolis é, é uma que a gente indica, então dá pra passar um final de semana, dá pra passar alguns dias, porque tem cachoeira adoidada, a gente conheceu apenas é, quatro cachoeiras de um complexo, que é do Abade, mas... Se você ficar aqui mais dias, dá pra você conhecer outras cachoeiras, dá pra você conhecer o Pico do Pirineus, os Pirineus. E assim, tem muita coisa pra fazer aqui na cidade. É. E sem falar no centro histórico, né? Que é lindo. A nossa viagem já é muito longa. Então não dá pra gente ficar muito tempo parado num lugar só. Mas a gente viu a cachoeira muito legal, a gente viu aqui o centro muito bacana, mas tem ainda muito mais coisa pra fazer. É mesmo. Então se vocês vierem pra cá, já prepara, prepara o bolso pra jantar, porque aqui é mais carinho. É mais caro, sim. Tem, a, tem até ali um, um, um restaurante ali que a gente foi que é mais barato e tal, mas, mas o, o bolso aqui é mais caro. Se é. você andar um pouquinho, você acha um, um precinho mais em conta. O shopping é maravilhoso, a gente a tem nossa. até uma dica aí no meio do vídeo. É verdade, o shopping da Santa Dica é demais. É uma Santa Dica <risos> é uma mesmo. Santa Dica. <risos> é muito bom, é um shopping artesanal. E a gente foi lá, aproveitou. Oi, mundo. Olá. Uma dica aqui, de, né, também de Pirinópolis. Um shopping um artesanal ali. Santa Sa Dica. Santa Dica, <risos> bem uma dica mesmo. Vale muito a pena, é muito, muito bom o shopping. É, eu não sei quanto a gente pagou, mas o Jet sabe, não, não sabe, mas tudo bem, vale a pena. É shopping de trigo, esse é o Pilsen. Tem IPA, tem vários tipos. Tem vários tipos. E aqui você vai ver várias paisagens bonitas, você vai ver muitos pássaros, você vai ver uma cidade histórica. É. é... É tudo, é tudo bem, se traz mesmo pro, de volta ao passado. Assim. Sim, e fica com a imagem aqui da Igreja Matriz, aí Nossa Senhora do Rosário, que é o um marco aqui da cidade. Muito bacana. E com esse céu maravilhoso, o sol ali. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal. A gente tem muito mais coisas para mostrar para vocês. Beijos. Beijos, tchau.